സഹൃദകൃതമായ ഇന്റലക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് നിവാസികളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതീവ സുന്ദരിയും അതീവ അടിപൊളിയുമായ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാതെ അവർക്ക് എന്നും രാത്രി ഉറക്കം വരില്ല എന്ന് അല്ലേ ദീപ് ദീപയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അത് ദീപയാണ് പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ ഡി എന്നും നമ്മുടെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ നീ ഉറങ്ങുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൾ ആ പാകം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പക്ഷേ ദീപ ഇത്രയും നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ചിരിക്കലടി ഭട്ടി നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ദീപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം നീ പാടണം കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൾ പാട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഗോ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര ബീജികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു പൂച്ചെണ്ടു തന്നു പുഷ്യരാഗമരീചികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര ബീജികൾ അന്തിമേഘം വിണ്ണിലുയർത്തി നിന്റെ കവിളിൻ കുങ്കുമം രാഗമധുരം നെഞ്ചിലരുളി രമ്യമാനസ സംഗമം വാനഗംഗ താഴെ വന്നു പ്രാണസഖിയൻ ജീവനിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീചികൾ പുഞ്ചിരിക്കൊരു പൂചെണ്ടു തന്നു പുഷ്യരാഗമരീചികൾ ഹൈ 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 വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്ലസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് ജാഗിൽദാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് വിനു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് ശ്രീകാന്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ കൂട്ടുകാരി ആയ ദീപയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ദീപയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീപ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മോഡലാണ് ഞാനല്ല അവളാണ് മോഡലാണ് ഇവിടെ ഏത് ഹിപ്പോപ്പട്ടാ മതി ഒരു പശുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അലർച്ച ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നെ കുറിച്ച് നീ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് സോഷ്യൽ വർക്കാണ് പഠിച്ചത് എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എ സൈക്കോളജി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടീംസ് ലീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ വാട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ പിന്നെ മോഡലിംഗ് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സജീവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ ആദ്യം മോഡലിംഗ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ പാജൻസ് ഇഷ്ടമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചതില് ഈ പട്ടമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പട്ടമാണ് മറ്റേ പട്ടോടാ പദവി മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഭവം അല്ലേടാ ഇത്ര മെമ്പിളർക്ക് ആവാൻ പറ്റും ദീപേ നീ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയി വാങ്ങിയതാണോ 
പ്രിപ്പറേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലായിരുന്നു ജിമ്മിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര പുതുക്കം സംസാരിക്കണല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഒരു ബ്യൂട്ടി കോണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചപ്പോഴൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ ഓൾ സയൻസ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാജൻസിന് പോയതാണ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന ഇയറിലായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസിന് കയറാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ചുമ്മാ ഇവിടെ എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കയറി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ പി ജിക്ക് പോയി പി ജിക്ക് പോയി സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല ഫീൽഡ് വർക്ക് ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നെ ജോലിയായി പിന്നെ ഞാൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് ചേർന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് വാക്വുമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ മെഡിസിൻസ് എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പം മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആഡ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ച വേണ്ടെന്ന് കാര്യം എനിക്ക് വീട്ടിൽ താഴെ ഇറങ്ങുന്നവരെടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആനന്ദൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനും മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ചെറുതിന് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വലുത് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ഉറങ്ങാറൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ സർവൈവൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വയ്യാതാവുമ്പോൾ വൃത്തികെട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വയ്യാതായിരുന്നല്ലോ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം നിജാസ് നല്ല ട്രെയിനറാണ് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഞാൻ കിടന്ന് നിരങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കാർത്തിക് അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് നിരങ്ങുന്നത് ഇഴഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി അപ്പം ജിമ്മൊക്കെ അടച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വീട്ടിരുന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് സെൽഫ് വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ റാമ്പിൽ കയറിയിട്ട് കുറേ വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിങ് തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് അനുഷ്ക ശർമ്മയുടെ കൂടെയൊക്കെ മോഡലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്കുള്ളത് ഏകദേശം ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷനിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്
പോകുന്നതിൻ്റെ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് രാവിലെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം വീട്ടിൽ ആരും കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ഫുൾ ഗ്രൂമിങ് സെഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ഭയങ്കര പേടി ചെന്നു അത്രയും ആൾക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ഉണ്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാചൻസിന് പോകുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ കഴിഞ്ഞ മിസ്സസ് ഇന്ത്യ ചി മിസ്സസ് കേരള എസ്പാനിയൂസിൻ്റെ മിസ്സസ് കേരള അങ്ങനെ എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തമ്മിലറിയാം അവരെല്ലാവരും ഫീൽഡ് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും വെൽ പ്രിപ്പയർഡാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി മൂഞ്ചി ഓടാനും വയ്യ കുറച്ച് ആത്മാഭിമാന ബാക്കിയുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി അന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വെൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കട്ടിച്ച് പിടിച്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച ആനന്തായിട്ട് വിളിച്ച് എല്ലാ വിളിയും കരച്ചില് എന്നൊന്ന് വേണം കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ബാക്കിൽ വെളിയിൽ വന്നേക്കാം എനിക്ക് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ സാധനം എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊട്ടും പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അപ്പം പുള്ളി പുള്ളി തിരിച്ച് പറഞ്ഞു ദീപ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ നീ ശ്രമിക്കണം നീ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി കുറച്ചധികം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെന്നു വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ഫേസ്റ്റ് ഡേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഫേസ്റ്റ് ഡേ അവർ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് പാചൻസിനെ പറ്റി പറയും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ആൻസർ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റാൻഡംലി ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ആൾക്കാരെ കണ്ടൊരു സമാധാനം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആൻസറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി തൊണ്ടയെന്ന സൗണ്ട് ഇപ്പം ദിവസം തൊണ്ടയെന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ സമാധാനം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിന്ന് സൗണ്ട് വന്നു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അത് ദിവസം ഒരു സമാധാനമുള്ള ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ വന്ന് വാക്കും പൊസിഷൻസും സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു മലയാളി ഹൗസിൽ പുള്ളി വളരെ വലിയ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പുള്ളി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഡാലു കൃഷ്ണൻ വരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ പുള്ളിനെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ല അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളി വന്നു പുള്ളി വരുന്നു എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതായി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഹീലാണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല പൊക്കം തോന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നല്ല ഹൈറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് ഏകദേശം ആ വലിയ പൊക്കം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വാക്ക് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ വാക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി മറ്റത് ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെ ഉച്ചസ്ഥായി നിൽക്കുന്നു പുള്ളി നടക്കാൻ പറഞ്ഞു പറ്റണ്ടേ നടന്നു ഞാൻ നടന്നപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ചന്തയിൽ മീൻ വാങ്ങിക്കാനല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ പാചകത്തിന് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം വിചാരിച്ചു കരഞ്ഞിട്ടിറങ്ങി ഓടിയല്ല പക്ഷേ പുള്ളി ആ പക്ഷേ പുള്ളി അത് തമാശയ്ക്ക് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ ആ പാചന്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അന്തട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാലു സാറായിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ ചെറിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം മേ ബി പുള്ളിക്ക് തോന്നിക്കാണും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇട്ടു പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അതിനുശേഷം വാക്ക് കറക്റ്റായപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ആശ്വാസമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈന
എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം അന്ന് പേടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ എനിക്ക് മാരീഡ് വിമന് വിനു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പക്ഷെ പറയാം കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഉപദേശം എങ്ങനെയാണേലും കൊഴപ്പല്ല നമുക്ക് നീട്ടി നീട്ടി പറയാം അല്ല ചിന്തിക്കാൻ കഥ പറയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചിന്തിക്കാൻ ചടപ്പാട്ടെ പറയണം ചടപ്പാട്ടെ പറയണം ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം ഇപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങള് അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തീരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് there are a lot of opportunities nammal adha eppa embrace cheyano nu anusarichirikkum nammada life so married life ennu parayunnathu ningalde dreams ennu full stop alla our life our choices alla rendamatha karyam ennu parnjale nammal domestic violence aanittu nammalku against aayittulla end violence aanengilum adinu orikkalum nammal numb aayittu nikkaruthu no ennu parayunnu no thana parayanum because there is a younger generation who is looking up to you നമ്മള് എത്ര ഇപ്പോ മെസ്സസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി മാംഗ്ലൂരിനാണ് മലയാളിയ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാര് പറഞ്ഞു ഇടിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇടിയപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് മറ്റേ വെള്ളത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ പറയാം അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആൻസറും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു ആശ്വാസം വന്നു എന്താണ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ എത്തും എന്നൊരു അർത്ഥം വന്നു എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈനൽ റൗണ്ട് എന്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ടാലന്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ ഒരു നമുക്കൊരു ഗ്രൂമിംഗ് സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വോക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടാലന്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു റൗണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓൺ വൺ വൺ ഓൺ വൺ ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന തൊട്ട് ദർ ഒബ്സർവിംഗ് അസ് അത് അത് നോക്കി നോക്കിയാണ് അവർ ഓരോ ഇപ്പം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ നോക്കില്ലേ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം നോക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വെയർ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ സിക്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഫൈനൽ സിക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നുള്
പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുമാർ വീണ്ടും വരും ഡ്രസ്സുമാർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തരും ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതണം ആൻസർ എന്നിട്ടത് വായിക്കണം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും അതിനെ വിമനെ മാത്രമാണ് കുറ്റമായിട്ട് കാണുന്നത് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം പിന്നെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കയറി ഇടപെടുന്നത് കാരണം കപ്പിൾസിനെ അത് മെൻ്റലി ആണെങ്കിലും ഇമോഷണലി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ എഴുതാത്തൊരു വേർഡ് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ വായിക്കും സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാന് ഈ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എന്താണ് മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പാജൻസ് നടത്തുന്നവരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അപ്പോ ദാലുന്റെ അടുത്ത് ദാൽസാനത്ത് ഞാൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ീസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ അങ്ങേ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ് അപ്പം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈനൽ ത്രീയിൽ നീ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് നീ അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വറയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആശ്വസിക്കുന്ന ദൂരുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതേ പറ്റില്ല ദൂരുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ കുറെ നേരം നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഹീലും ഉണ്ട് കാലിൽ നല്ല വേദനയുണ്ട് അതെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിളിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ കുറച്ച് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അതൊന്ന് തീർന്നെങ്കിൽ കേട്ടെങ്കിൽ പോവായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചു അപ്പം തേർഡിനെ വിളിച്ചു തേർഡിനെ വിളിച്ചു ഓക്കെ സെക്കൻഡിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് എന്നാലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം വർത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സമാധാനമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കട്ടിലിന് എണീറ്റ് താഴെ പോയിരുന്ന് അതിൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് അവരെനിക്ക് ആ ക്രൗൺ വെച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയും പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റീഅഷുറൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്താ സന്തോഷമായിരുന്നു അതായിരുന്നു എനിക്ക് മിസ്സസ് സൗത്തിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദേട്ടൻ തന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ് കാര്യം പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ടൈലിന്റെ ഇടയിൽ തഴുക്കളക്കുമായിരുന്നു ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഫോണിന്റെ ടോർച്ച് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്ക് പാചൻസിനെ പറ്റി വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പുള്ളിയോ ഇതുവരെക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചെയ്യുക എന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഉപദ്രവിക്കരുത് നീ മോഡലിങ്ങിന് പോണേ വയ്ക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറയരുത് ഫോട്ടോ വേണേ ഞാൻ എടുത്തു തരാം അതാണ് പുള്ളിയുടെ ലൈൻ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അത് ചെയ്യാനും ഇത് ചെയ്യാനും എനിക്ക് എനിക്ക് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ കണ്ടോ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി കരഞ്ഞു കൊണ്ടുപോരുത് അതായിരുന്നു പുള്ളി അൻതട്ടൻ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററാണ് സൺ ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഭയങ്കര സിനിമ പ്രേമിയാണ് എന്നെക്കാളും ഇഷ്ടം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആന്നാ
സിനിമയോട് പാഷൻ ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോ സിനിമയിൽ കയറി കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യം പോകണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് മെന്റലി ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ വിനൂന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ചെയ്യാറ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാവ അസുഖമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പം സ്പെഷ്യലി ഫോർ എ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ലെന്ന് അപ്പോൾ കഴിവതും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഒരാളടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും അത് ഇത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് എന്നും നമ്മളൊരു സംഭവമാണല്ലോ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അങ്ങനെ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നു കുറേ സംസാരിച്ചു ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ചാടിയൊക്കെ എണീക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ഉള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് ആ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഭയങ്കര ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പറക്കും ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതോ പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നു വിചാരിക്കും ഭയങ്കര കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ചിലർ അതിനെ ഈസിലി ഓവർകം ചെയ്യും ചിലർ സെൽഫ് ബ്ലെയിം തുടങ്ങും ഞാൻ സെൽഫ് ബ്ലെയിം ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ സെൽഫ് ബ്ലെയിം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം എന്ത് മോശം നടന്നാലും ബിക്കോസ് ഐ എം റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചെറിയ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും ചെറിയ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യം ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നാലും ഞാൻ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വളനറബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പം നീ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യം ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കരച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമായി എൻ്റെ കല്യാണ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ താലി കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം കാരണം കാര്യം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കക്ക കക്ക എന്ന് ചിരിക്കും അത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നിലവിലും കരച്ചിലും എനിക്ക് വീണ്ടും പോകുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലൈഫിൽ പോകാത്ത അത്രയും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നൊരു ട്വിസ്റ്റ് ദൈവം തരുമ്പോൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നൊരു വല്ലാത്ത ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്കി റീസൺ വേണോന്നില്ലേവൻസും കൂടെ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണ് അതിനാണ് ഈ ഒരു എം എസ് സി കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലവരുടെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ പാനിക് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാനിക് അറ്റാക്സ് പാനിക് അറ്റാക്സ് എന്താ സംഭവം അത് പേടിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചോദിച്ചാ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കും സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ അഖിൽദാസിനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻത്ത് തൊട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെയൊക്കെയുള്ള ചക്രമുത്താണ് എനിക്ക് 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 ടോട്ടലി പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളു ഡാലിയ സ്റ്റെഫി അഖിൽദാസ് എനിക്ക് എനിക്ക് വട്ടെടുത്ത് എപ്പോഴേക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാലും മതി ദാറ്റ് ഇസ് മൂ ദാൻ എനിക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആനന്ദേറ്റം കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരാളെ ഓവർ ബേർഡൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടു പേരും ഒരാള് ആ സമയത്ത് കൊച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ അവള് ന്യൂസിലാണ് സ്റ്റെഫി അവൾ കാൻഡയിലാണ് പിന്നെ വേറെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡാലിയ അവള് ന്യൂസിലാണ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സോറി ഫിഗർ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സോ മാറി മാറി വിളിക്കുമായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈവൻ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആനന്ദേട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും പറയും പിന്നെ ഇപ്പം പറയാന്നാണ് എനിക്ക് ഒരേ കാര്യം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിന് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇവന്റ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അറിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഈ ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ എന്താ ഡിപ്രഷനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്തേലും ഒരു വിഷമം പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എക്സസൈസ് ചെയ്താ മതി ശരിയാവും പിന്നെ വേറെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യല്ലേ എന്താ കാര്യം പിന്നെ പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെക്കാളും അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരാള് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സോ ഇത് ലിസൺ ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് ആവേണ്ട സമയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നടക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിനുവിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് വിനുവിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ വിനുവിൻ്റെ അപ്പം ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തല്ലേടാ ഉള്ളു ഞാനുണ്ടല്ലോ അന്ന് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രോ നടന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പറയും രാജാവിന് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു പെൻസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വിഷമമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ വിഷമം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷമമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം വളരെ വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് മാറ്റുക വളരെ എന്റെ വിഷമം വലുത് നിന്റെ വിഷമം ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ വലിയ വിഷമാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോവാതിരിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ പറയുമല്ലോ പണ്ട് ഞാൻ എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് രണ്ട് കടലും നീന്തി കിടന്നാണ് ഒരു ബുക്കിന്റെ രണ്ട് പേജിലും എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരും പറയും ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ നമ്മുടെ സമയത്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ആൾക്കാര് ആൾക്കാർ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഒരാൾക്ക് നല്ലത് വന്ന ഓ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ അതെ വെറും ഭാഗ്യം ദീപ നീ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഡി എസ് എന്നിലോട്ട് വരണത് എയ്ത്ത് സെവൻത് കഴിഞ്ഞ എയ്ത്ത് എയ്ത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ
അപ്പൊ ഞാന് എയ്ത്തിൽ വന്നപ്പോ നല്ലതായിരുന്നു സ്കൂളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അതില് ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെപ്പാട് അഞ്ച് പെൺപിള്ളേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദീപ ഞാൻ ബയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ടെൻത്തിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വെക്കേഷന് ബരണി പോയിട്ട് വന്നപ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ മുട്ട എടുക്കാൻ വന്നത് ശ്രീലത എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ദീപ മാത്സ് ആണോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല നന്നായി ഇല്ല മാം എടുക്കില്ല എന്റെ അമ്മ വെട്ടുകാട് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ നേർന്നായിരുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഓർമ്മ പറയടാ ഷേറി കാർത്തിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിലായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവന്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് ബെഞ്ചിക്കൊട്ട് അതെനിക്ക് നല്ല അത് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്തിലും ചീത്ത 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 കേട്ട എന്റെ ദൈവമേ നീയൊക്കെ എല്ലാം കൊട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ ദാസിന് ഞാൻ നിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ നിന്നെ ആ ദാസനെ ഞാൻ കണ്ടു ദാസന ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ദാസന ഒരു ചിരി മാക്സിമം ഭയങ്കര നാണമാണെന്ന് എന്നിട്ട് അന്ന് നടക്കാനായിരുന്നു നയൻത്തില് നയൻത്തിലാണെന്ന് ഒന്ന് നമ്മള് ശ്രീലത മാമിന്റെ അവിടെ ശ്രീകല മാമിന്റെ അവിടെ ട്യൂഷന് പോവായിരുന്നു ട്യൂഷന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഞാനും ദാസും തമ്മിൽ മെസ് മെസ്സേജ് അയക്കും നമ്മൾ ട്വൽത്ത് വരെ മെസ്സേജ് അയക്കും നേരിട്ട് കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കും പക്ഷെ കൂടുതൽ സംസാരം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും വീക്ക്ലി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഇന്നും ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എത്ര വർഷമായി എയ്റ്റ് നയൻത്ത് തൊട്ട് ഈ വർഷം ഇത്രയും വരെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഇത്രയും നാളായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് പോവാത്ത മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവനോട് മാത്രം വളരെ നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ആ വല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് എയ്റ്റിന്റെ നമ്മുടെ പൽപ്പും അല്ലല്ലോ മറ്റേ ആ ബ്ലോക്കില്ലേ നമ്മള് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാനങ്ങനെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലോട്ട് താഴെ പോവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നപ്പോ ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു തിരക്കുമില്ല ഇവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവൻ ഇതിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നതാണോ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഇവൻ കേറി ഓടി വന്നൊരു അച്ഛ ഇടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഇടി അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പൊ എന്നെ അവൻ എന്തടി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ല ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം എന്തായിരുന്നു ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ 
ഇവനല്ല എന്നെ എടുത്തേ തിരിച്ചോലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി എത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബാഡ് ബോയ് ആയിട്ടാ അവൻ അങ്ങനെയാണ് മിണ്ടാൻ പോയത് ജയലക്ഷ്മി അവരൊന്നും അവരായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാല് അന്ന് ഞാന് അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ പിഞ്ചു മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനും പിഞ്ചായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലേ ആ 15 years back അവളെ ഓർത്തു വെച്ച കേട്ടോടാ നീ ഇവരെ എന്തോ വരെ കഴിഞ്ഞു നീ എന്നെ ഊക്കാൻ 15 വർഷം കേസ് എടുത്തുണ്ടോ പക്ഷേ പക്ഷേ ഇപ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ നല്ല വിനൂനെ ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമിൽ കോളേജിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെ കോളേജിൽ സ്കൂൾ ടൈമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം വിനു വന്ന ഒരു റിഫൈൻ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഭയങ്കര വലിയ വ്യത്യാസമാണ് എന്താണ് വിനു കൗൺസിലിങ് സൈക്കോളജി ഒക്കെ എടുത്ത് വിനു ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എന്നെ വളരെ 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 നല്ലതാണ് പക്ഷെ നല്ലതാ വിനു ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ള റിഫൈൻ ആവുന്നത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റിഫൈൻ ആയ ഒരാളാണ് നന്നായത് എങ്ങനെയാണേലും സാരം പക്ഷെ നന്നായിരുന്നു അടിപൊളിയാണ് എന്റെ ഒരു നമ്മളുടെ ലാബ് ഉണ്ടല്ലോ ലാബ് ഫിസിക്സ് അവിടെ കുറെ സുനാറ്റോ ഇല്ലേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്തോ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പാടുപെട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് അതില് മാർക്കുണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് മാർക്ക് എന്തോ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റേ അപ്പുറത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ വരപ്പിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തി ആ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് തവണ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് വന്ന് കയറി വെക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് മാറിക്കൊടുത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ലാബിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഇവനെ പറ്റി ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവൻ നക്കി സോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇവന്റെ പ്രാക്ടീക്ക് ഒന്ന് നക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീകാന്ത് തമാശ അല്ല പറയുന്നേ അവൻ എല്ലാവരും നക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അവനെ നക്കിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ വിശ്വസിച്ചാണ് അത് ഫുൾ എഴുതി വെച്ചത് അതാണ് മറ്റേ ഫ്രൂട്ടി സ്മെൽ ഇടുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ടല്ല അത് മറ്റേ കറക്കുന്ന സാധനം കുഴപ്പമില്ല കളർ മാറുന്ന സംഭവം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്ററേഷൻ ആ സാധനം കുഴപ്പില്ല പക്ഷെ സോൾട്ട് കാർത്തികിലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലാബിൽ നിക്കുവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് നിക്കുന്നു എന്തോ സോൾട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവനെ ഇവനെ കൊണ്ട് നക്കിപ്പിച്ച് ഞാൻ സോൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു സോൾട്ട് ദീപ്തി മാമാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കില്ല മാം ചീത്ത പറയും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവനിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കരക്ട് ദീപ നോക്ക് പത എന്റെ ഇവിടെ പുള്ളി അവന്റെ മുഖവും പുള്ളി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോടെ ലാബി എടാ എന്തെന്ന് കെമിസ്ട്രി ലാബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആശുപത്രി എടുത്തോണ്ട് പോയാണ് അവൻ അവനെന്തോ വീണല്ലേ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ അദ്ദേഹം പുള്ളി ഒന്ന് ശ്രുതിരെ ഒന്ന് 
ശില്പാ വിജയ ശില്പാ വിജയ മുതു ഒക്കെ പുള്ളി എന്റെ ഇപ്പട്ടെ പുള്ളി അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഓവുണ്ട് മറ്റേ കുമാരനാശം ബ്ലോക്ക് ഒരു ഓവ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കല്ലു അടച്ചു വെച്ചു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടിക്കും വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മണ്ട നമ്മൾ ട്വൽത്തിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വെച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചേടക്കിടക്ക് കളിച്ച ആ പ്രൊജക്ട് ഇടിച്ചത് നശിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല ഓർമ്മയില്ലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തരില്ലേ അതെല്ലാവർക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മക്ക് തരാളെ അന്ന് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒന്ന് അലുമിനി അലുമിനിയത്തിനാണ് അലുമിനി പരിപാടിക്കാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിനായിരുന്നല്ലേ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യണേ ഇവര് മൂന്നേരുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നേരെ വാങ്ങിയാ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ വൈകാരി പഠിക്കായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് പ്രൊജക്ടർ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോ സ്പോർട്സ് റൂമിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുത്തോണ്ടില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ആറ് പെൺപിള്ളേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടില് ഞങ്ങളിരിക്കും ബാക്കിൽ ഇവർ അത്രയും പേരിരിക്കും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങ് നിക്കും ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ക്ലാസ് നടത്താൻ ടീച്ചേഴ്സിന് സമ്മതിക്കില്ല ക്ലാസ്സില് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം രണ്ടാവരും മാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ് കേട്ടോ ഈവൻ ആദ്യത്തെ അവരോട്ട് ഉറങ്ങുവാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ പാവപ്പെട്ട മാം ലാസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് ഉറങ്ങുന്നത് അവനെ വിളിച്ചാണ് എണീറ്റിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആൻസർ എന്തോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ബബ്ബ അടിക്കും അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു ആ മാം ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ താഴെ വീണ ബുക്ക് തപ്പുമായിരുന്നു മാം ഇത്രയും നേരം ചേട്ടാ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിനകത്ത് എന്നും ചിക്കനും ഐറ്റങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കാണും കേട്ടാ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴഞ്ഞു വരും അടി കൂടെ ഓ ടിഫിൻ ബോക്സ് തപ്പി ചിക്കൻ പീസ് കടിച്ചോട് തിരിച്ചു പോകും അതിർത്തിയിൽ പോടാം എന്റെ അമ്മ ഇല്ലേ ബിരിയാണി എന്തേലും തന്നോണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോ ഒരു വലിയ പോതി തന്നോളൂ ഞാൻ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളേല് നിധിന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങും സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളെ അല്ലെടാ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് എല്ലാരും അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മള് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മള് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ പറ്റി ബുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു മെയിൻ സാധനമായിരുന്നു അത് അത് ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെന്ന ആരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചിരിക്കുമായിരുന്നു അത് വളരെ വലിയ ചട്ടത്തിലായിരുന്നു അത് വലുതായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലായി ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കളിയാക്കോരോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒബിയസ്ലി കൊടുക്കുക ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പി ജി ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ എന്തോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എന്തോ ഒരു ഹായ് എന്നോ ഹലോ എന്ന് എന്തോ മെസ്സേജ് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദീപേന ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് ദീപേന ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ക്ലാസ
ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അതെ കൊറ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ കളിയാക്കുമ്പോഴും താറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും സഹിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ബിക്കോസ് അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആ സമയത്ത് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കില്ല നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല ഈവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഈവൻ ഇൻ സ്കൂൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു സ്കൂളിലും അങ്ങനെ ഇല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ആവേശത്തിൽ ഇതും കൂടെ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പല പിള്ളേരുടെയും ലൈഫ് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു അതെ അതെ മോശം ഒട്ടും മോശം നല്ല രീതിയിൽ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ദീപ എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിയാക്കിയവർ പറഞ്ഞേക്കാൽ കാറ്റേ അച്ഛി കളിയാക്കിയവരുടെ തൊള്ളയിലും ദേഷ്യം എന്നോടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ അനുഭവിക്കണ വെറുതെ അല്ല ഞാൻ എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ കുറേ സോറി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നശിച്ചതിലും നല്ലൊരു ഓർമ്മ സ്കൂൾ മെമ്മറി ഇല്ലാത്തതിനും നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂൾ മെമ്പർ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഏതാ എൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നിന്റെ അല്ലട സ്കൂൾ ടൈമില് അടാ നമ്മളിവിടെ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്കൂൾ ടൈമില് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെമ്പിളുടെ അടുത്ത് റൂഡായിട്ട് പെരുമാറുമായിരുന്നു ഒന്നും ഒരു മാതിരി പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലായിരുന്നു ഇത് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളിയാക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്ന കെട്ടി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ അവിടെ ഹീറോ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കാണുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ കളിയാക്കുമ്പോൾ അവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രമല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കളഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചതുപോലെ ആഘോഷിക്കേണ്ട അവരുടെ വർഷങ്ങൾ കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും തമാശയല്ലേ അതേപോലെ എന്നെപ്പോലെ അന്ന് ആ കളിയാക്കൽ കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കരുത് പറയുന്നേക്കാളും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് അതിനെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നാളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റൻഷനലി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാൾ ബുള്ളി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ചിരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നഖം വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ലൈനാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒന്നും എത്ര പേർക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചില പാരന്റ്സ് സ്കിൽസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് അല്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളോടൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല അന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ സംസാരം ഷൈ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് കൂടിയതും എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി മോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ
എന്നിട്ട് ആൾസൻസിൽ കൊണ്ട് ചെന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എന്താ കൊള്ളില്ലായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുപത്തി രണ്ടോ അറുപത്തി ഒൻപത് ആ ആ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേർ ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻച്വലി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി തുടങ്ങും എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താനോ ഒന്നിനും വേറെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കോയറ്റ് സ്കൂളാണ് കോയറ്റ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും ഇത് ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി മരത്തിൽ കയറി ബാൻഡറ് കെട്ടുന്ന തൊട്ട് കസേര മാറ്റി തൂകുന്നത് വരെ പെങ്കോച്ചുങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഡെവലപ്പാകും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബി കോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓൾ സെൻസിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർ തമ്മിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷന് ചേർന്ന് തുടങ്ങി ഓരോന്നിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളായിട്ടിരുന്ന് മിക്കവാറും ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ട്രോൾസ് കാണുന്ന സാധനമാണ് പെൺകുച്ചുങ്ങൾ അഞ്ച് പേരിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് നുണ മാത്രമേ പറയാനുള്ളത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമായിരിക്കും ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഗേൾ ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെറ്റായുള്ളൂ എന്നാലേ എന്നാലും അതെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളൊരു ഏജ്ഡ് ആവുമ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ രീതികൾ അറിയുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓൾ സെൻസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ പഠിക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഓൾ സെൻസിൽ പോകും എനിക്ക് പി ജി ഓൾ സെൻസിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൾ സെൻസ് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാമും ഞാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് പുള്ളി കാച്ചു എം എസ് ഡബ്ല്യൂ അടുത്തെങ്ങാനും തുടങ്ങൂ നെറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വശം തുടങ്ങും അപ്പം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാലൻറ്റ് ഷോസ് ആണേലും അവർ നടത്തുന്ന ഇപ്പോൾ മിസ് ഓൾ സെൻസ് ആണേലും അതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിസ് ഓൾ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാജൻ്റാണ് അത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെങ്കോച്ചുങ്ങൾ നടക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തൊരു പ്രസംഗത്തിന് പോലും ഞാൻ കയറി നിന്നിട്ടില്ല ഓടാൻ പോവില്ല ചാടാൻ പോവില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പി ടി പീരീഡ് ഞാൻ ഡയറിയിൽ അമ്മേനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും സൈനസ് ആണ് വെയില് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ മാറിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഡയറി കൊണ്ടേ വരും പി ടി പീരീഡ് അതാവുമ്പ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് രണ്ടായിരം പിള്ളേരുണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവി നാറ്റിക്കും കൂവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ കൂവലല്ലോ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകൊച്ചങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മായമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല റേഞ്ച് ആണ് കൂവി അറപ്പിച്ച് നാറ്റിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അയ്യോ അനങ്ങാൻ വയ്യല്ലോ പക്ഷെ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പല പ്രോഗ്രാമിലും എൻ എസ് എസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ എസ് എസിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് 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 അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഭയങ്കര നല്ല ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും ഒരു ഭയങ്കരി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ കോമ്പറ്റീഷനെ കയറുന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫി സ്റ്റെഫി എൻ്റെ ഓൾ സെൻസ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷന് പോയത്തെ സമയത്ത് സ്റ്റെഫി എടുത്ത് സ
പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സർക്കിൾ കീപ്പ് ചെയ്യും ഇതെന്താന്നറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ പലരും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോവുക അതൊക്കെ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഞ്ചേച്ചിക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ചില്ലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇരുന്ന് അലമ്പുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ അലമ്പുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ ഗേൾസ് കൂട്ടം കൂടി ഇരുന്ന മറ്റേ നോണെ പരദൂഷണമാണ് പറയണേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പരദൂഷണമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും ഇപ്പൊ ഇവൻ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ കുറ്റം പറയും നീ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരും നിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ കുടുംബശ്രീക്കാർ ഭയങ്കര നമ്മൾ പറയൂലേ അയൽക്കൂട്ടത്ത് അയൽക്കൂട്ടം ഇത് അയൽക്കൂട്ട് നീ എന്തോ അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ആ കുടുംബശ്രീയൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അത് മാത്രമല്ലടാ നമ്മൾ ഈ ചായക്കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മാമന്മാരും അണ്ണന്മാരും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ എന്താണ് കുടുംബശ്രീയിൽ അവര് ഞാൻ പി ജിക്ക് പഠിച്ചപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അത് രണ്ട് ബോയ്സും ബാക്കി പത്ത് പേര് പെമ്പിള്ളരും ഒരുത്തം വരൂല പി ജിക്ക് പി ജി ഒരുത്തം വരയില്ല മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരയുള്ളൂ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കും മെയിൻ അല്ല മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഞാനാണ് അവർ കളിയാക്കലെല്ലാം സഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സഹിച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരുടെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല രസമാണ് അത് വേറൊരു വൈബാണ് എനിക്കങ്ങനെ എന്താ ഈ പരദൂഷണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതെന്താന്ന് അറിയോ വിനു നമ്മളിപ്പോ ജെൻഡർ വെച്ച് നോക്കാതെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അത് ആരാണെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് നമുക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സമാധാനമായിരിക്കും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ വിനുവിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിലും നമുക്ക് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറയരുത് പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് യു ഡിഫറൻസസ് വരും പക്ഷെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് അത് ഡീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരേ ചിന്തയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം ഡിഫറൻസസ് വേണം എന്നിട്ട് അതിനെ അക്നോളജ് നമ്മുടെ എൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജെൻഡർ അതിനൊരു ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ജെൻഡർ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് വെക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അതിനൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഓൾറെഡി പക്ഷെ അതിപ്പോ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ കാണാൻ രീതി കാണാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാലഘട്ടം വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർലസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്കൂളില് സ്കൂളില് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിന് കുറ്റം പറയുന്ന എല്ലാവരും നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലായിട്ട് ഭയങ്കരാണ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് ഈ ഡിസിപ്ലിനറി സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ നീ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി നീ അവിടെ സംസാരിക്കരുത് നീ സംസാരിച്ചോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് പ്രഷറാണ് എന്തോരം പ്രഷറാണ് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചാൽ കോളേജിലാവും പഠിച്ചാൽ പഠിച്ച് നീ നീ പത്തിൽ പോകുമ്പം തോറ്റു പോവും പക്ഷെ അപ്പഴ് നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് പോവും അപ്പഴ് ഒമ്പതിൽ കയറണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കയറണെങ്കിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കൂല 
സംശയമുള്ളവരെ എക്സ്ട്രാ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒട്ടും പഠിക്കൂലായിരുന്നു ബുക്ക് എടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വായിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളു നമ്മള് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് അവിടെയും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല മേ ബി അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ശ്രീലത മാമിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബയോളജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങളല്ലോ <laughs> 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 ശ്രീലത മാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോപ്പി ലേസർ സൂം സൂം ഇറങ്ങിയ സമയാണ് എന്തേ വരുന്നുണ്ട് പോപ്പി ലേസർ സൂം സൂം നല്ല തിരിഞ്ഞത് മാമിന്റെ മുഖത്ത് ഓ പിന്നെ ടീച്ചർ ഇത് എന്തോ ഉപദേശിക്കായിരുന്നു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുക നല്ലോണം ഉപദേശം ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോയി അപ്പഴ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി എന്തോ അപ്പഴിങ്ങനെ നോക്കി ചേച്ചി അപ്പഴെന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയാട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കുട്ടിയൊന്നും ആവില്ല ചമ്മി നാറി എനിക്ക് ആ മാമ ഡിഫ്യൂഷൻ ശ്രീലാമേടത്തിന്റെ ട്യൂഷൻ നല്ല രസം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ <laughs> 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 എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഞാനും വിഷ്ണുത്തും കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പോഴേ എന്തോ ഒരു കഥ ഇംഗ്ലീഷിൽ കഥ അപ്പോഴേ ഏതോ ഒരു ഫാർമറിന് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പോഴേ എന്തോ ഇത് ടീച്ചർ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാർമറിന് ഇതാണ് പണി ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ജോലി എന്തോന്ന് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷ്ണുത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവ അതേപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പണിയെന്ന് അപ്പോഴേ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണോ ഓ ശ്രീകല മാമിനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രീകല ഇപ്പോഴും പേടി തന്നെ പിള്ളേർക്ക് നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിലോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് വന്നത് കോളേജിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ബുള്ളി ചെയ്യുന്ന സൈഡായിരുന്നല്ലോ കളിയാക്കാനാണല്ലോ മുന്നിൽ നിന്നത് ഞാൻ കോളേജിൽ നോർത്തിലല്ലേ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നു കളിയാക്കൽ ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന സൈഡിൽ മദ്രാസി ആ ഒരു ലെവലിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു സൈഡൂടെ ഉണ
പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻ്റെ വരെ എല്ലാ രീതിയിലും പട്ടിത്താറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിധമെങ്കിലും ഞാൻ പിടിച്ചു തന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കോടാ ഇല്ലേ കളിയാക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കളിയാക്കും അതായിരുന്നു കൊച്ചിലെ മുതലേ ഉള്ള ശീലം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിധമൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീല് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പതുക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങിയത് അതിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് ആരും കളിയാക്കാതെ വിട്ടിട്ടില്ലടാ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് നല്ല തടിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്നെ ഐരാവത് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു കോമൺലി വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ തടി കൂടിയ പ്രശ്നമാണ് തടി കൂടിയ കുള്ളില്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തടിയും തടിച്ചു എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ തടി കൂടുന്നത് കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് അൺഹെൽത്തി ലെവലിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അതെ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ചോയ്സ് ആണ് വേറെ ആർക്കും അതിലൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ അൺഹെൽത്തി ലെവലിലോട്ട് അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കുക വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി പോകും തടി കൂടുമ്പോഴേ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് പി സി ഒ ഡി ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പക്ഷേ ദ ആർ ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻസ് അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കുറേ നാക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നീ എന്നെ കുറേ നാക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ എന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സാണല്ലോ ദീപ അങ്ങനെയും പറയാം നീ ആകെ തടിച്ചല്ലോ എന്തിനാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത് മെലിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ വല്യസന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു വല്യമ്മ കണ്ടപ്പോ വല്യമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓ മുടിയൊക്കെ പോകുന്നല്ലോ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം നോക്കണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ല അത്രയ്ക്ക് മുടി പോകണ എനിക്ക് വിഷമാണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തോളാം വല്യ സൈഡിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ തുണി എഴുതിക്കൊണ്ട് മറ്റേ കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ തുണി എഴുതിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം അപ്പുറത്ത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ പോകുമ്പം ഒരു ചേട്ടൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അത്ര ചോദിച്ചാൽ മതി കറുത്തല്ലോ വെളുത്തല്ലോ മെലിഞ്ഞല്ലോ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ പലർക്കും മെലിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അവരത്രയും അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പം ഇപ്പൊ ലിനു ചെവിനു പറഞ്ഞതുപോലെ മുടി പൊഴിഞ്ഞല്ലോ ലിനു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏടാ നിന്റെ മുടിയൊക്കെ പോയല്ലോ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വയറൊക്കെ ചാടിയല്ലോ എന്താണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന കാലം നീ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ചാവാതിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാണും വിനുവിന്റെ പല്ല് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വരിക്കിരിപ്പുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ടോ എന്റെ വേറെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അവര് എന്നെ ഓ ക്ഷീണിച്ച് അവര് എന്നെ വേറെ ആരടുത്ത് പറയണ
മറ്റവർക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അവർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം അല്ല എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കും പക്ഷെ ഇത് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്തിനാ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേടാ ഞാൻ മേളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാമൻ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള തന്നെ കുറേ കാലമായി കണ്ടിട്ടാട്ടോ എന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മോനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലല്ലേ ആയില്ല മാമ ജോലിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കണില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടിക്കളാം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ആദ്യം എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി അറിയാം കുറെ പേർക്ക് അറിയാം 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 അത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അയ്യോ എന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാലേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചിരിച്ചോണ്ട് ഒരിടത്ത് നിന്നാ മതി കേട്ടാ അല്ലാതെ ഒരു പണിയും പറ്റില്ല ദീപൻ എന്തുവരെ എന്റെ വ്ളോഗ് വന്നിട്ടില്ല തോന്നട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഇത് എനിക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാനൊക്കെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയില്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൊണ്ട ഇപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻഷ്വലി ആദ്യമേ വന്ന് ഐസ് ബ്രേക്കറൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ഓർമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയേക്കായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വിനു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം തല ഇടിച്ചടാ പക്ഷെ അന്ന് അത് ഭയങ്കര വിഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്ത് മാത്രം ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ അതുപോലെയാണ് ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചത്തുകളെ എന്ത് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുള്ള കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടം കണ്ട് നാട്ടിയിരിക്കും അയ്യോ നിനക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് വല്ല ഡിപ്രഷൻ കൂടുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും വരുമല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ പറയും മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ആർക്കേലും കാണണം എന്ന് പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പോയി കാണണം എടാ ഇപ്പോ നീ ആലോചിച്ചോക്കടാ ഒരു ലൈറ്റ് ടീൻസിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്കിങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ വരുള്ളൂ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഫെയ്റ്റിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഓടി അതിനാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെക്കാത്ത സ്കൂളുകാരെ വേണം ആദ്യം പറയാനായിട്ട് പിന്നെ അതും ഉണ്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു വലിയ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ കൗൺസിലറായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന റൂമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അവർ ക്ലാസ്സിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കുത്തിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് ക്യാമറയും മൈക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരത് ഇഷ്യൂ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവസാനം ചൈൽഡ് ലൈനെ വിളിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് മാറ്റിയത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമോ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബിയസ്ലി എവിടെ പോലും റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മൂന്ന് ഒന്നര രണ്ട് വർഷമായി ഇതൊരിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ കൗൺസിലേഴ്സ് സ്കൂളിൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ
അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പിടുത്തേക്കും പിള്ളേരെല്ലാം വാല ഓല ഓടി ഇടക്കായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് വിഷ്ണു താണെ അന്നാണ് എനിക്ക് റോക്കറ്റിൽ തുപ്പലി വെച്ചിട്ട് അതേ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നല്ല ദൂരം പോകുന്നു അന്ന് പേരൻസ് ഇതിനെ പറ്റി സെക്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാർത്തിക് നിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി അന്ന് അവന് ഇവനെ ഇവന്റെ അച്ഛനെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഓർമ്മ നിന്റെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് ഓർ അച്ഛനല്ലേ അച്ഛനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അച്ഛന്റെ ബ്രൗസർ ഹിസ്തറി കണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അന്ന് കിട്ടിയ സമയം ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ്റ്റർബേഷൻ മാസ്റ്റർബേഷൻ ഹൗ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ എന്നെ റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പീരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അറിയാം നീ ഇത് നോക്കി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പടങ്ങി ക്രിഞ്ചി ആയി പോയടാ എന്നിട്ടാണ് അച്ഛൻ പതുക്കെ അവിടെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സംസാരം ഇപ്പോഴും അത് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ല അത് മിക്കവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ ബേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സേഫസ്റ്റ് വേ ഓഫ് സെക്ഷൽ പ്ലഷർ എന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലാത്തപ്പോഴ് നമ്മൾ ഒരു ചിന്ത കാണുമല്ലോ അപ്പോഴ് മാസ്റ്റർ ബേഷൻ എന്തോ പാപമാണ് ആ ഒരു പ്രായത്തില് ഒരുപാട് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യണ പിള്ളേരും കാണും മാസ്റ്റർബേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളേരും കാണും അപ്പൊ എല്ലാരെയും കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിത്ത്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ല പറയട്ട് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം പനി വന്നു അപ്പം അന്നേരമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഈ വൈറ്റ് ബ്ലസ് കോർപ്പസിൽസ് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പനി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് മൂഞ്ചി എന്റെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് എല്ലാം കളഞ്ഞു തീർന്നു എന്റെ രക്തത്തിൽ ഇനി ഇല്ല അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പനി വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാവുമ്പോ തന്നെ പല പിള്ളേരും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈങ്ങും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ മാറി വരും നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ലക്ഷേമം ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു ഇരിപ്പിന് അയ്യോ എന്തായാലും കൊള്ളായിരുന്നു കൊറേ സ്കൂൾ ഓർമ്മകളിലോട്ട് നമ്മൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്തു തുടക്കം കുറച്ച് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നത്തെ ഇതാണ് അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റി 
നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച രണ്ടു ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തോ നമുക്ക് ഈ പെമ്പിള്ളൊരു ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മള് കോമഡി പറയുമ്പോഴേ ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഗുരുവിയൊക്കെ ഒരുപാട് കളിയാക്കും വരുന്നില്ലേ കോക്കി അത് ഇവിടെ നിന്ന് കളിയാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കളിയാക്കണ്ടല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും കളിയൊക്കെ ഐശ്വര്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐശ്വര്യാണ് ആ കുട്ടീനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ഒരു സോറി പറയുന്നത് സോറി എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മള് നയൻത്തിൽ എന്തോ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരും എന്താണ് ബ്രേക്ക് ടൈമിന് അപ്പം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരാള് അടൂറിൽ എഴുതി വെച്ചു നോ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരെ അത് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് സമാധാനം ചെയ്യുന്നതൊന്നും വിവരമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിൽ ഇട്ട് വരണ്ട ശരിയാ തിരിച്ചൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും അതിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യ തന്നെ ജനിക്കണതിന് മുമ്പാണോ പേരിട്ടേ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അല്ലേ ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഡയലോഗ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പക്ഷെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ആയതിനു ശേഷം കളിയാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ പയ്യന്മാർക്ക് ശരിക്കും ഗേൾസിനോട് സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം പ്രായമാവുമ്പോൾ തന്നെ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും പിടിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട രീതി വേറെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു എവിടെ ഭയങ്കര സംസാരം എന്നെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെ പാർവതിയിൽ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ചോറ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് പൊരിച്ചു മീണ്ട് ഒരു കഷ്ണം താഴെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് ഭയങ്കര ബോളം ഉണ്ടാക്കി എന്നോട് അത് മാറ്റി പൊരിച്ച മീൻ താഴെ ഉണ്ടോ പൊരിച്ച മീൻ ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ എന്റെ ചോറ്റ് വന്ന് പൊരിച്ച മീൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം താഴെ പോയി അപ്പം ഡെസ്കിൽ ഞാൻ അത് ആക്കി ഡെസ്ക് വൃത്തി മലിനീകരമാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ശില്പ വിക്രമാണെന്നോ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോറ് നോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവളെ ബാഗ് ഞാൻ തള്ളിയിട്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഏ ചോറ് നല്ല തൈരൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴ ശില്പ വിക്രം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ ബാഗ് ഏ ബാഗ് തറയട്ടെ എടുത്തു പോയി നീ എന്നെ എടുത്തു പോയി ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടുത്തു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തൊന്നും വയ്ക്കൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്തോ തള്ളി അപ്പോഴ് ഞാൻ ചെയ്ത് തൈര് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട തോള് അഞ്ച് തൈരും തീയലും അന്ന് വെള്ള ഡ്രസ്സും കൂടിയാണ് വെള്ള ഷർട്ടാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ബുള്ളി ഇങ്ങനെ പോകണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നാലിലോ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു അന്ന് ഈ വലിയ ബാഗ് സ്കൂൾ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ നീളമുള്ള സ്കൂൾ ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ തൂക്കൊണ്ട് നടക്കണം ആ സ്കൂൾ ബാഗിലാണ് സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ബാഗിൽ സ്കൂളിൽ അല്ല ബാഗിലാണ് ബാഗാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സൂര്യ അങ്ങനെ പോയി വീണ്ടും പുള്ളി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആരാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും പുള്ളി പുള്ളിട്ട അപ്പം സ്കൂൾ ബാഗ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം അസംബ്ലി അസംബ്ലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ബാഗ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ബാഗിനകത്ത് മൊത്തം മീൻ കറി അതും തലേ ദിവസത്തെ കെട്ട മീൻ കറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ആരടുത്തും പറയാൻ വയ്യ നാണക്കേട് പോലെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ ബാഗിനകത്ത് മീൻ കറി അമത്തിന്ന്
അമ്മയുടെ അടുത്തും പറയാൻ പേടി കേട്ടാ മീൻ കറി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നീട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായ ഒരു സാധനമാണ് ഒന്നും ഉണങ്ങി പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ ഇത് അറിയണതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണ അപ്പൊ ബുക്കിലൊക്കെ ആയ ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ബാച്ചലർ പാർട്ടിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വിഷ്ണു തന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അയ്യോ ഒരു സംഭവം പണ്ട് നിന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിനകത്ത് അഭിശാന്ത് കുറെ മീൻകറി എടുത്ത് കമത്തിട്ടുണ്ട് അഭിശാന്ത് അവിടെ ചിക്കൻ കാലി അടിക്കായിരുന്നു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭിശാന്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ അത് അവന്റെ ബാഗിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കായിരുന്നല്ല അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ അവൻ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യ കാരണം അങ്ങനെ അവ എടുത്ത് എന്റെ ബാഗ് ഇതിവിടെ അയ്യോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ചിരിക്കണം പക്ഷെ അന്ന് ആ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം അത് മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കുമ്പോ മൂന്നാല് ദിവസം അത് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പണ്ട് പുട്ടുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്കൂളില് ഉച്ചക്ക് വിട്ട് പിന്നെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ എന്റെ സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നില്ല സ്കൂളിന്റെ അന്ന് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുഴു ആളയും കൂടെ പഴവായിരുന്നു ബാഗ് ഫുള്ള് പുഴുന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുള്ള് പുഴു ഇത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നീയുള്ള ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് വല്ല പുഴുവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആതല്ലേ പിന്നെ പഴയ അതോ ബാഗ് തപ്പിയെടുത്ത് കീറിയൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് സ്കൂൾ മെമ്മറീസ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്തേട്ട എന്നാലും പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളില് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു സംസാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ശ്രീകല മാമിന്റെ അവിടെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സ് വേറെ അതിനെ ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള വിവരം അന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ പെരുമാറില്ലായിരുന്നു വെറും വാപ്പുളികളായിരുന്നു എല്ലാവരും നമുക്ക് വന്ന തെറ്റ് വേറെ ആർക്കും വരരുത് ഇനിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേര് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മാറി വരുന്നുണ്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാട ഓഹ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാനും ഒത്തിരി 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 എൻജോയ് ചെയ്തു എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു നീനെ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറെ നേരം മുന്നേ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ദാസിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ദാസ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു വരണോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ സ്റ്റേജിക്കാരെ സംസാരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആൻഡാൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോവാണ് പോയിട്ട് വാ നല്ലതല്ല ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എന്തിനു പേടി എന്നിട്ട് പുള്ളി ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയി ദാസനെ വിളിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരണോ അപ്പം നീ എന്തോ നടി ഞാൻ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരി മാത്രമല്ലോ പിന്നെ ഇന്റർആക്ടീവ് സെഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ഇത്തിരി ടെൻഷൻ ഉള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം നീ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലിങ്ക് വ്ളോഗ് ആണെങ്കിലും നീ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നീ എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചതും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഞാൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇവരെന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇവ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഇവനെന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് 
നീ വാ മാറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു റിഫൈനായി വന്നത് വളരെ ഭയങ്കര വിസിബിളും ആണ് ഭയങ്കര അഭിമാനകരവുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസിൽ തന്നെ പരിചയമുള്ള പലർക്കും കാർത്തിക് സൂര്യൻ അറിയാം ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല കാർത്തിക് സൂര്യയുടെ കൂടെ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ എത്ര ഫാൻസ് പേജടാ ചുമ്മാ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സോ ഭയങ്കര വലിയൊരു അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമല്ലോ ആഗ്രഹിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുക ഒത്തിരി കളിയാക്കൽ സഹിക്കുക ഒത്തിരി എന്താണ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നീ എന്തോളത്രയും കാണിച്ചാലും ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരെയും സമ്മതിക്കുന്നു കേട്ടോ സത്യം അത് അതൊരു വലിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നിനക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടതല്ല അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ എന്ന പേര് പുള്ളിക്കാരി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഇത് കാണുന്നത് അവൾ എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർത്തികക്കും കാർത്തികും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ പേരിരുന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളാണേലും പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഓളത്തിൽ പോയില്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതെന്നെല്ലാം നിന്നെ നീ ഒന്നും ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച എന്നെയും എന്നെ പോലുള്ള പലരെയും മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കാര്യം പണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് പല വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പലരെ പറ്റി പലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പലരും ചിന്തിക്കും പണ്ട് ഇവൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഐ എം ചേഞ്ച് സോ ഞാൻ നിന്നെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മോശമായിരുന്നു അത് ഞാൻ മാറ്റി ഇത്രയും പേര് നിന്റെ ഫാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അവരെ മുന്നേ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുള്ളു പല ആൾക്കാരും ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞ വളരെ നമുക്ക് അറിയാലോടാ വിനു ഓ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ പോലും ഇല്ല കേട്ടാ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചില ഒരു റിപ്ലൈ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലിങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം യു കാർത്തിക് ദിസ് ഇസ് സോ ബിനീത്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ എനിക്കത് വായിച്ച ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായി പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വിനൂനെയൊക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഹട്ടാ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിർത്താൻ തോന്നിയില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ അന്ന് വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം മനഃപൂർവ്വം കാണാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരക്കായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും റീസണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആൻഡായിട്ടന്നെ ആൻഡായിട്ടന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അത് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് അത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കാര്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയില്ലേ ഭൂമറാങ് പോലെ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ആൻഡായിട്ടിൻ്റെ അടുത്തും ഞാ
ദാസന അറിയായിരിക്കും കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ സാധനം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആദ്യം ദാസന അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സാധനം ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ദാസാന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു എന്ത് കണ്ടാലും കൊള്ളടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ലോ കൊള്ളൂല എന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും കേട്ടോ തമ്മിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാസൻ എടുത്ത് പറയൂല ഇവന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കുമ്പം ആ കൊള്ളാം ഞാൻ സത്യമായിട്ടും അല്ലടി കൊള്ളൂല അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാരും കാണാൻ പറ്റി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് നാളെ തിരിച്ചു പോണം ഞാൻ അമ്മയുടെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം വന്ന ലേറ്റ് ആയി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നിട്ട് രാവിലെ പോകണം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നേരെ ഓഫീസിൽ പോകണം അപ്പൊ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒത്തിരി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്തൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പല കാര്യങ്ങളിലും പല ചേഞ്ചസും വന്നു നമ്മൾ എല്ലാരും വലിയ മെച്ചുവാറായി വലിയ കുട്ടി വലിയ കുട്ടികളായി എയ്റ്റിലും നയൻത്തിലും ഒക്കെ നടന്ന നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ പോയി ചെന്ന് നോക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലഞ്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ആ പ്ലഞ്ച് എടുക്കാമെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താൽ മതി പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നിടത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ആയെന്നല്ല പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ ക്രൗൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും ബി കൈൻഡ് ടു എവറി വൺ കുറ്റമൊക്കെ പറയണം പറയണം പക്ഷേ ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ഒരു മയത്തിന് പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതും ആ പറയുന്ന ആക്ക് പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാതിരിക്കുക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു ദീപേ കോഡും കൂടി ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഒരു കോഡായിട്ട് എടുത്തു ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു ബുള്ളിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ കോഡാണ് ഗൈസ് സ്റ്റോപ്പ് ബുള്ളിംഗ് ദീപമായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും അല്ലടാ അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ദാസ ഇല്ലടാ അപ്പോൾ ഇൻലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ അഖിൽ ദാസ് ഞാൻ വിനു ഞാൻ ശ്രീയാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗസ്റ്റ് ദീപ ആൻഡ് വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്